，氟离子电池能量密度达到锂电池的八倍。在我国研发期间，日本也在加大相关的投入。最终谁是赢家，目前仍未可知。氟离子电池在不久后能推广到市场吗？究竟什么是氟离子电池呢？如同其他电池一样，这种电池的内部主要也是由正负极材料以及固态电解质组成的。由于该电池使用的电解质为新型的氟离子固态电解质，所以才得名氟离子电池。了解过电池概念之后，其实也有助于我们理解它的工作原理。对于锂电池而言，其储存电能的方式更像是电与离子在泳池中相互追逐。当电源出现在负极时，锂离子便会离开正极，随后通过电解液与电源相处，进而达到存储电能的效果。那么氟离子电池有何不同呢？实际上，这种电池能进行锂电池难以实现的电子转移与高电位间的转换反应，简而言之，就是让电源与离子间的运动要更加通顺了。通过这种转换反应，不仅泳池中的阻力会减少，电源与离子身上也就相当于都带上了一个推进器。此外，在电池进入运行之后，引发正极活性物质损失与负极负反应产生等问题的概率也会大大减小。而这种结果是锂电池至今也无法突破的难关。众所周知，如今各国车企研发的新能源汽车中，大部分动力都来自于锂电池与氢燃料电池。然而，氢燃料电池虽然充电快、续航里程远，但在安全性方面却难以比拟锂电池。而氟离子电池的出现极有可能打破二者之间的平衡，因为该电池的运作方式决定了内部的储能密度将远远超过锂电池，理论上甚至能达到每千克一千千瓦时。储能密度的提升也就意味着续航里程的增加。与此同时，电子转移与高电位间的转换反应。也能让电池在高效运作的同时兼顾安全性能，所以说啊，氟离子电池结合了氢燃料电池与锂电池的优点，除了会对新能源领域形成冲击之外，也会在电网运作中发挥不可或缺的作用。氟离子电池能彻底解决电动汽车续航问题，兼具续航和安全性，可以说是目前新能源发展最完美的选择。但是目前存在的问题也需要我们正视。氟离子电池获得进展到现在，至少也已经过去了三年，但为什么后续没什么大动静了呢？其实啊，主要就是受到了固态电池的通病以及电解质运行的适宜温度过高这两点影响。首先，氟离子电池较之其他电池更加热情奔放，在该电池的内部电解质中存在着氟式开矿和银石氟化物两种物质，可偏偏它们都需要高温环境才能激发活跃度。这也就导致在室温状态下，氟离子电池很难保持理论上的电池储能倍率以及循环性能。如此说来，这种电池的实用性将大打折扣。难不成我们投入大量成本后，研发出的氟离子电池是为中东国家服务的？除了温度方面缺陷之外，固态电池的通病也是氟离子电池必须要正视的。也就是说，难以快速充能与制造成本高，也是阻碍该电池研发进展的因素。由于固态电解质与电极材料的接触面积与内阻成反比，所以接触的面积小，内阻就会变大。而固态电池的接触面一直都难以扩大，这也就导致了不可避免的能量流失，从而导致充能速度受到影响。此外，固态电池由于存在电解质硬度大、加工性能较差等原因，所以在整体的设计上也难以降低研发成本。而且，氟离子电池内部的氟式开矿也属于稀土资源。并且在自然界中也比较罕见，所以说，也许目前我们最应该解决的是保持室温状态下的电池运作效率。但将眼光放长远之后，氟离子电池如何进行量产，才是困扰我们的根本难题。毕竟，如果电池不能推及市场，那这种电池还有研发的必要吗？不过啊，如今不仅我们需要搬移这两座大山，日本其实也要面对这些难题。中日两国争相研发氟离子电池，谁将更胜一筹？氟离子电池的优越性有目共睹，不只是我们国家，世界上有很多国家都在研究，其中成效比较明显的就是日本。虽然我国的科研人员数量多，技术扎实，同时基础设施也比较完善，但日方同样存在着我们没有的优势。目前，日本的丰田、本田公司就与德国的沃尔姆研究所、美国航天局之间形成了合作关系。二零一八年十二月，这些机构联合在权威的科学杂志上发表了相关论文，表述了其已经实现了氟离子电池在室温状态下可逆充放电，且可采用液态电解质的结果。
。此后不久，二零二一年时，京都大学与丰田公司又宣称已然实验成功一种全新的固态氟离子电池，可以在不久的未来实现充电一次，为新能源汽车续航一千公里的目标。而在日方追求研发室温液态氟离子电池时，我们也没有停下科研的脚步。二零二一年十一月，我国的马聘教授就带领团队向世界展现出了新型氟离子固态电解质这一新答案。而我们研发的这一电池，达成了在二十五摄氏度下不间断充放电四千五百八十一小时，且电池容量不会出现问题的理想目的。其实从研发优势来看，日方在团队协作方面确实比我们更好，但我们在研发力度方面不遑多让，因此并不存在中日两方存在研发力度上的高低优劣。与此同时，由于氟离子电池仍没有确定的发展方向，所以到底是日方研发的液态电池更好，还是我们的固态电池更胜一筹，还需要在未来才能见分晓。每天黑科普，我是闪电哥，咱们下期见。